眼睛什么都看不到。用你的耳朵去听，用你的鼻子去闻，用心去感受。你为什么对我这么好？如果我告诉你，我对你一见钟情，你相信吗？不要走，丫头！我一定会找到你。这一次，你休想逃！温清寻，一定要冷静。本来就没做错事情，别让他们屈打成招。好饿，他们这是打算玩心理战术。不知道爸妈和安安还好吗？来人了！坦白从宽，抗拒从严。就要开始了吗？不过，能否让我先上个洗手间？哼，温小姐心理素质倒是不错，还有心情说笑。我也没做亏心事，为什么没心情说笑呢？哼哼，是吗？我倒想看看温小姐有多强。怎么，打算行凶逼供了吗？别以为我是法盲，二十四小时之内。你们要是找不到证据，就得放了我。可我们有证据指向季君阳，秦岭骚扰了你，他气不过，就让朋友找他的麻烦。季君阳做了许多见不得人的事情，并且我们已经有了证据。哼，<笑>你笑什么？您讲的这个故事可真是太好笑了，够冷的。老实点，少油腔滑调的！你们无凭无据诬陷我和季君阳，还非法监禁我，我还没上法院告你们呢。你，温小姐，找你来其实是想找你合作，之前做的不对的地方，还请您见谅。合作？开什么国际玩笑？之前不由分说就抓人，还诬陷我和君阳，现在居然谈起了合作。真是太可笑了，温小姐还不知道吧？季君阳已经上了返回洛氏的航班，机场里都是等着抓他的人。话都说到这个份上了，温小姐还要继续坚持之前的决定吗？你以为随便编造的逮捕令我会相信吗？给你点时间好好思考一下再来答复我，君阳。我终究是连累你了吗？这帮混蛋，饭也不给吃，水也不给喝，厕所也不上，好难受啊！温小姐，你也是上有老下有小的人，你知道手机被没收后来了多少电话吗？是不是？你对我爸妈他们说了什么？你母亲知道网上的消息后，受不住刺激，晕倒了，进了医院。你混蛋！我已经开了免提，具体事情和你父母好好交代吧。爸妈，现在怎么样？我没事，你们放心啊。千寻啊，你现在到底在哪里？听说你被抓走了，到底是怎么回事啊？切。千寻终于来电话了，快，快把手机给我。千寻呢？告诉妈，网上那些消息是不是真的？我绝不相信我的女儿会做出这样的事情。阿姨，我炖了鸡汤，一会儿您喝点儿。妈，您放心，我没做过那种事情，只是被带走去接受问话而已。妈相信你，但是，你和季氏集团的关系？又是怎么回事儿？妈，您放心，这是我回来一定给你们一个交代，但你们一定要相信
，女儿绝对没有做过违背良心的事情。阿姨，您先让我和千寻说两句。这死丫头，忒不仗义！好你个温千寻，和季君阳复合这么大的事，居然都不说一声。完蛋了，本来打算回去再说的，还有这么一说，肯定有误会了。什么复合？这到底是怎么回事？既是总裁季君阳。就是安安的父亲，千寻，你老实告诉妈，当年到底是怎么回事儿？为什么那个男人失踪了这么久？妈，当年君阳是有苦衷的。时间到，通话结束。温小姐，现在想好怎么回答我了吗？我不明白你在说什么。我得尽量拖时间，君阳，快点，察觉出危险了。温小姐，装傻对你没有好处。最后再给你一次机会，季君阳是不是和一个叫白无邪的人有往来？你说谁啊？我不认识什么白无邪。不认识是吧？温小姐，现在认识了吗？原来他叫白无邪啊。他告诉我，他叫 David， 美籍华人。温小姐，再装傻，我可不保证不会出人命。邪里邪气的一个男人，鬼才有空去了解他的真名。这么说，你是承认季君阳和这个所谓的 David 的认识了？哼，您可真有意思，既然有结论了，还来问我干嘛？接下来是不是又要问我，他们有没有什么不法交易？可我什么都不会说，您问也白问。温千寻，你敢耍我？我不过是实话实说而已，所以助纣为虐的事儿，抱歉，我不会做。这场无意义的问话可以结束了，之后我不再回答你们的任何问题。别以为你是个女人，我就不敢打你。组长，放开温小姐。学长，是不是君阳派你来救我的？你涉嫌非法拘禁，立即释放温小姐，否则我将代表检察院提起公诉。温小姐，我们走吧，温老爷和温夫人还等着您去看他们呢。我爸妈真没事了吗？君阳怎么样了？放心，令尊很好。至于季总嘛。到时候您就知道了。你们俩神神秘秘的，又在搞什么鬼？爸妈，君阳、海鱼、安维，你们这是在干嘛？你这孩子，是不是铁了心要瞒着我们一辈子呀？爸妈，对不起。要不是这次出事儿。你是不是还打算瞒下去？我们是你的父母啊，你就不能给我们掏掏心窝子吗？你长大了，翅膀硬了是吧？阿姨，别打丫头，要打就打我吧，是我对不起他，对不起你们。嗯、老伴儿，别太激动了，先让孩子们起来再说啊。叔叔阿姨，我此生认定的丫头。永不改变，恳请您二老同意我和丫头在一起。季君阳，你那高贵的母亲可不接受千寻，你要带她去江城受罪。我警告你，你要是敢让千寻受委屈，我跟你没完。我已经决定在洛氏安家，丫头在那儿，我就在那儿，绝不让她受委屈。说的倒是轻松，那么大的近事你不管不顾了？你那目中无人的妈会同意？君阳啊，怎么说季夫人也是你的母亲，既是那么大的产业，也不能荒废了呀。你丢下他们不管，咱们千寻，不成红颜祸水了吗？叔叔阿姨放心，我肯定会安排好季氏的事务，也会让母亲接受丫头。哟，这么说，季大总裁是打算要媳妇儿不要娘喽？海鱼，我知道你是关心我。但是你真过分了，臭丫头，你能不能矜持点儿？怎么就这么着急把自己卖了啊
，我这是在帮你，知不知道？只有不容易得到的才会被珍惜。海玉，我知道你心疼丫头，但我也是个成年人，有能力做好分内的事情。叔叔阿姨，其实我和我妈感情很好，若不是她做了对不起丫头的事儿，我也不会和她闹成这样。你们放心，我一定不会让五年前的事重演，我一定会让母亲放下成见。和丫头好好相处的。等你妈想通了，你还不是得把千寻带回江城，把叔叔阿姨丢在洛氏不管？我说过，丫头在哪儿我就在哪儿，到时候我会把母亲也接过来。哟，季大总裁这是打算当上门女婿啊？只要叔叔阿姨同意，有何不可？哎，我们年纪也大了，你们年轻人的事儿管不了了。只要你们好好的就成。叔叔阿姨放心，我一定不会辜负丫头和安安的。千寻，小记者本视频由超有钱工作室和优时制作播出，每周一准时更新。初次相遇时，突然的心动，你的微笑像颗糖，在我心里甜甜融掉，是甜蜜味道。想和你环游世界，亲吻拥抱，心有灵犀一个微笑。上天说明中注定爱上你，我早知道。酸甜融化里，你甜甜的微笑，飞扬的裙角，是无可代替的美好。时间静止在这一秒，我问你这秒，心棉花糖一样。我问你这秒。从心里一点点的发烧，我爱你，全世界都明了，我的世界因你而美好。名字是有灵犀的微笑，默契真好。幸福要向全世界宣告，跨越世纪风暴的阻挠，每次转身。你在就好，刻下我与你的爱的符号。